哥，看孩子们那么高兴，万一僵尸又出现了，那可怎么办呢？不，我才不相信这世上真有什么僵尸呢。咱们得尽快查清楚，还给那些死去的孩童和他们的父母一个公道。这还用说吗？这就是我留下来的原因。<笑>我跟你们保证，梧桐镇再也不会有僵尸，从此。天下太平，安居乐业了。齐北青差的，什么事？镇上北大街又有僵尸出没啊？是吧？僵尸出没，卑职已派人敲锣示警。您这里还有什么指示？还还有什么指示啊？用火去烧死那些僵尸，烧死一个啊，仍然将上五百两。是，卑职这就通知百姓们出动去烧僵尸。快去啊！珊珊，我们也去看看。嗯，哎，徒弟，珊珊，快快去吧。保护孩子们，别让他们中了尸毒啊！完了，完了，万一又有孩子中了尸毒，那岂不是我害了他们？哎呀！天才放出来，晚上就被僵尸找上门来了，中了尸毒，当场不治身亡，已经被吴道士赶尸送往义庄了。哎呀，以前僵尸还没这么厉害，现在孩子一中尸毒就断气了。就是这样，怎么会这样？哎呀，这一切呀，都是钦差大人的错呀，怎么可以随随便便就把镇上的孩子全都放出来呢？还说什么抓到一个僵尸，奖赏五百两。这下子，镇上的孩童可被钦差大人给害惨了。是啊，太惨了。是啊，如果钦差大人不把孩子放出来，赵家的这对儿女也不会这么快就中尸毒啊！住口！住口！钦差大人好心好意，你们却在这里重伤污蔑。好意？人现在都死了，还说什么好意？会不会比以前更危险呢？现在孩子躲在哪里，僵尸都知道了。怎么办？这可怎么办呢？大家快回去保护孩子吧！你们快回去吧！走走走走走,走,走！王捕头，你快回去禀报钦差大人，请他立刻下令，加强巡逻，保护镇上的孩童。我们二人要去义庄查探赵家一对儿女中毒的详情。卫迟遵命。珊珊，嗯。你们的一对儿女已经火化了，为了避免传染，火化后的骨灰啊，必须加入石灰消毒掩埋，只能让你们领回一对儿女的牌位了。节哀顺变呐！我祝你们领回一对儿女的魂魄，回家去吧
，赵家的一对儿女已经被火化，无法验尸了。奇怪，吴道士的消息竟然比官府还灵通，先一步赶到把孩子带来火化。走，珊珊，我们分头去查查看。我发现被火化的残骸，是一对木偶，不是赵家一对儿女。一对木偶，这其中有很大的问题，我们再搜搜。假人啊！而且这些木偶都是在这里制造的。前面有个通道。他们仅有一桩的密道，将赵家一对儿女的尸首送到这山林之中，到底要干什么？珊珊，走。让出来，出来，我们，出来，我们，快出来，给我们，快给我们，快出来，我们。草民一直以为你有办法帮咱们，宁愿挨乡亲们的骂，也要帮你。没想到，你竟然欺骗了大家。我没有啊，钦差大人，您不必再狡辩了。全镇的百姓都说，要不是钦差大人骗大家说僵尸怕火，已经全都吓跑了。赵家的一对儿女，原本躲得好好的。
就不会被僵尸发现，更不会死了。对，就是你撒谎骗了我们，就是你撒谎，就是你撒谎，就是你撒谎骗了我们，就是你害死了赵家儿女。两位，为什么要骗我们？发生这种事，实在很遗憾。我。我心里也很难过，请你们二位节哀。难过有什么用？我的一对儿女都死了。钦差大人应该救人，不是害人。你不配做钦差大人，你不配做。你的银票拿回去，把一对儿女还给我，还给我。冷静点，冷静点，别这样，别这样，冷静点。我也很想还你们一对儿女呀、啊。但是，但是人死不能复生。我的两位手下已经去追查了，一有结果，马上会通知你们，好吗？我们不会相信你了，我们不会再相信你了，不会相信你了。不需要再劳烦钦差大人费心了。三叔公，各位乡亲，是我不好，是我没有保护好梧桐镇的孩子们。你们再给我一点时间，好不好？再给你一点时间，镇上的孩子们就要死光了。三叔公，别再跟他啰嗦，快把话跟他挑明了吧。钦差大人，你执意要阻止天谴，冒犯了天威，又让本镇孩童暴露行踪，已无处可躲了。求大人顺应民意，快快离去吧。你快走！对，你走吧，你看我都看到了，我都这样。你们要赶我走，我是来帮你们的，帮我们。我们不要你帮。哎，静一静，各位乡亲，静一静。三叔公已经低声下气的求他了，他还是坚持不肯走。那就是说，他不肯留给本镇的孩子们一条生路啊，要害咱们镇上绝子绝孙。对呀，我电太狠了，别以为你是坏人，他们就怕了你。竟一语成谶，连钦差大人也无力回天。原本躲起来的孩童也遭殃送命了。钦差大人已经失去了民心。被百姓们拿着石头砸得头破血流的，就快要待不下去了。大人，您快点出大楼，去帮帮钦差大人，安抚民心吧。哎呀，钦差大人都没法子了，我一个小小的县令。又能如何？大人，话可不能这么说呀！钦差大人是为了帮您治理地方才得罪百姓的。您出去之后能帮多少是多少，总不能袖手旁观吧？我不是不帮，我真的是帮不了他。卑职实在是不明白，以前那个爱民如子的大人怎么会变了呢？您是百姓的父母官，就算有天大的苦衷，也不能撒手不管，不顾百姓的死活啊！您每天这样消沉，对得起自己的良心吗？不要说了，不要说了，你不要再说了，我什么都知道。对不起，朝廷对我的托付
，我对不起钦差大人，我更对不起吴同镇的父老乡亲。该死的人是我，该死的人是我呀！该死的人是我呀！大爷，大爷，来人呐！来人！大爷，大爷，看看我大爷，别让他再伤了自己。是，大爷，虽然卑职不能见死不救，阻止了大人自尽，但是，在卑职的心中，大人已经死了。我死了，我已经死了，我已经死了，我已经死。我已经是个活死人了。哎，下手还真重啊！哎呀，徒弟和珊珊到底查的怎么样了？怎么到现在一点消息都没有啊？哎，希望他们快点找到线索，不要让蒋石再出来害人了。哎，都是我的错呀，都是我的错呀！如果不让孩子们出来，赵家的孩子也不至于这么快就死了。我对不起梧桐镇的老百姓，我对不起他们。钦差大人受委屈了。啊周奶奶，叔叔，魏叔叔，叔叔，不哭，疼吗？钦差大人，乡亲们魂了，竟然对您这位大恩人动手，伤透了您的心。您这个样子，真叫人看了心疼啊！魏叔叔。老身带乡亲们给您赔不是、哎。周大爷，周大爷，叔叔，我不会怪他们的，是我不该来。要不是我多事，赵家的一对儿女，他们躲得好好的，也不会被僵尸害死。是我害死了他们，是我害死了他们，我对不起他们。魏叔叔，我知道您是真心为镇上好，僵尸僵尸害人不能怪在你头上。是我，都是我无能，我帮不了大家。我辜负了乡亲们对我的期望。等我到寿家回来，我立马就离开。吴叔叔，你要走了。吴叔叔，我会带你们全家一起走的。我一定要治好你们身上的尸毒。钦差大人，老身相信。你一定会治好他们中的尸毒。老身一直深信不疑，您就是老天爷派来解救梧桐镇的活菩萨，也是老张他们这些父母和孩子们留在家乡的最后希望了。我也很想帮他们，可是我已经把乡亲们都害惨了。